নমস্কার আমি ডক্টর কৌশিক মুখার্জি হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট অফ কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি আমরি হসপিটাল ঠাকুরিয়া অনেক দিন পদে আপনাদের সাথে কথা হচ্ছে আজকে আমরা খুব কমন টপিক নিয়ে যে ডিসকাস করব টপিকটি হচ্ছে ইসচিমিক হার্ট ডিজিজ কলোকিয়াল টার্ম বলতে পারেন যে হার্ট অ্যাটাকের কারণ যেতে করোনারি আর্টারিজে ব্লকেজ দেখা যায় তাকে ইসচিমিক হার্ট ডিজিজ বলে ইসচিমিক কথাটার মিনিং হচ্ছে রক্ত কম যাওয়া সেটা যে কোনো টিস্যুতে যেতে হতে পারে এবার হার্টের যেহেতু টিস্যুর মধ্যে রক্ত কম যাচ্ছে সেটা বলে এটাকে কার্ডিয়াক ইসচেমিয়া বলা হয় রক্ত কম যাওয়ার কারণ হচ্ছে হার্টের যে টিস্যু আছে বা মাংস বা পেশি রয়েছে তাকে সাপ্লাই করে করোনারি আর্টারিজ করোনারি আর্টারিজ যদি ব্লক হয় তাহলে আস্তে আস্তে এই যে টিস্যুর মধ্যে রক্ত চলাচলের ক্ষমতা কমে যায় এই ব্লকেজের রকম ফের হতে পারে ব্লকেজটা কম থাকতে পারে মডারেট থাকতে পারে খুব বেশি থাকতে পারে কম বললে আমরা ধরি জেনারেলি লেস দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট মডারেট ফিফটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট অ্যারাউন্ড অ্যান্ড মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট ইজ জেনারেলি সিভিয়ার ব্লকেজ বা খুব বেশি ব্লকেজ যার জন্য অ্যাটাক হয়ে যাওয়ার চান্স থাকতে পারে ব্লকেজের কারণ অনেক রকম হয় ব্লকেজের জন্য কিছু রিক্স ফ্যাক্টার্স থাকে পেশেন্টের এজ যখন ফর্টি ইয়ার্সের পরে জেনারেলি ব্লকেজ ধরা পড়ে এ রকম ফের আছে বা এক্সেপশানস আছে কিছু লোকের খুব ইয়ং এজে দেখা যায় যাদের ফ্যামিলিতে রেজিস্ট্রি আছে তাদের অনেক সময় ইয়ং এজে এই ব্লকেজ ধরা পড়ে তবে জেনারেলি ফর্টি ইয়ার্সের পরে এরকম ব্লকেজ দেখা যায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেল যে সেক্স তাদের জন্য এই ব্লকেজ বেশি হয় কিন্তু আফটার ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স বা মোর দ্যান ফিফটি ইয়ার্স এই ব্লকেজের রকম ফের মোটামুটি ফিমেল এবং মেল দুজনের ক্ষেত্রেই প্রায় সমান ডায়াবেটিস যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রেও এই ব্লকেজ বেশ কিছু ক্ষেত্রে বেশি হয় মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্ট চান্স অফ ব্লকেজ আর দেয়ার ওয়ান এভার দ্য পেশেন্ট ইজ ডায়াবেটিক আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিসের চান্স আর স্মো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওবেসিটি পেশেন্টের ওয়েজ বা হাইট অনুযায়ী যদি ওয়েট বেশি হয় সেক্ষেত্রে ব্লকেজের চান্স বেড়ে যায় হাইপার কোলেস্ট্রোলোমিয়া বা লিপিড প্রোফাইল ডিস ডিরেঞ্জমেন্ট খেললে হলেও অনেক সময় এই ব্লকেজ বেড়ে যায় কিন্তু এগুলো সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পেশেন্ট স্মোকার সেগুলোর ক্ষেত্রে এই জেলার যেগুলো অলরেডি রিস্ক ফ্যাক্টার আছে স্মোকিং ইনক্রিজেস দ্য রিস্ক ফ্যাক্টার মোর সেক্ষেত্রে স্মোকারের জন্য ব্লকেজের চান্স বেশি অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্টের কোনো রিস্ক ফ্যাক্টারই থাকে না কিন্তু পেশেন্টের ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে তাদের ক্ষেত্রেও ব্লকেজ অনেক সময় বেড়ে যেতে পারে তো এই ধরনের ব্লকেজের চান্স যখন থাকে বা ফ্যামিলি হিস্ট্রি যখন হার্ট অ্যাটাক বা এরকম কিছু আছে সেক্ষেত্রে মানুষের প্রিভেন্টিভ কিছু মেজার নেওয়া খুব উপকারী যেমন হচ্ছে আপনাকে নিজে ভাবতে হবে আপনি যে কাজকর্মগুলো আগে করতে পারতেন সেটা এখন আর সেই ভাবে করতে পারছেন কি না আগে হয়তো এক কিলোমিটার আপনি উইদাউট হাঁপিয়ে চলতে পারতেন এখন কি সে এক কিলোমিটার হাঁটতে পারছেন উইদাউট হাঁপিয়ে তাহলে ভাবতে হবে যে কোনো প্রবলেম হচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনার যদি রিক্স ফ্যাক্টরগুলো থেকে থাকে তাহলে আপনার একটা কার্ডিয়াক অ্যাসেসমেন্ট করে নেওয়া দরকার আছে যার মধ্যে ইসিজি থাকবে একটা ইকো থাকবে একটা লিপিড প্রোফাইল থাকবে কিছু ব্লাড টেস্ট থাকবে অনেক ক্ষেত্রে যেখানে ইসিজি বা ইকোতে প্রবলেম আছে সেক্ষেত্রে ট্রেডমিন টেস্ট বলে একটা টেস্ট হয় যেটা বলে এক্সারসাইজ ইসিজি সেগুলো করা যেতে পারে এবং সেগুলোর ক্ষেত্রে যদি কোনো অসুবিধা দেখা যায় বা কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আপনার ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবু আপনাকে বলতে পারে যে একটা আপনি করোনারি অ্যানজিওগ্রাফি করিয়ে রাখুন করোনারি অ্যানজিওগ্রাফি জেনারেলি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ফর ব্লকেজ যেখানে আমরা দেখতে পাই যে ব্লকেজ কতটা আছে কতটা সিভিয়ার কতটা মডারেট বা মাইল্ড ব্লকেজের জায়গা কোথায় সেই ব্লকেজের জন্য কোনো ইন্টারভেনশান লাগবে কি না এগুলো বলে করোনারি অ্যানজিওগ্রাফি করোনারি অ্যানজিওগ্রাফি জেনারেলি আমরা ক্যাদলাব প্রসিডিওর একদিনের ভর্তির মধ্যে করা হয় অনেক ক্ষেত্রে যেখানে মনে হয় যে পেশেন্টের সিমটমস আর মাইল্ড অথবা করোনারি অ্যাটারি ডিজিজ হয়তো অতটা সিভিয়ার নাও হতে পারে কিন্তু পেশেন্টের মনে হচ্ছে যে আমার প্রবলেম হচ্ছে সেক্ষেত্রে সিটি করোনারি ওয়ান অফ দ্য মোড যাতে দেখা যেতে পারে যে ব্লকেজ কতটা আছে যেখানে ভর্তির দরকার হবে না সিটি স্ক্যান করে দেখা যাবে কিন্তু যদি ব্লকেজ দেখা যায় তাহলে ইমিডিয়েটলি কিছু করা যাবে না আবার আপনাকে করোনারি অ্যানজিওগ্রাফি করে ইন্টারভেনশন করার দিকে যেতে হবে এগুলো হচ্ছে মোটামুটি ধরে নেওয়া গেল যে প্রিভেন্টিভ মেজার্স কিছু রাখলে যে অ্যানজিওগ্রাফি করার দরকার আছে কি নেই সেটা মনে হয় জানতে পারলেন প্রিভেন্টিভ মেজার্সের মধ্যে যেগুলো আপনার দরকার সেগুলো হচ্ছে সুগার কন্ট্রোল রাখা লিপিড প্রোফাইল যদি খারাপ থাকে তাহলে তার জন্য ওষুধ খাওয়া এক্সারসাইজ বাড়ানো বা দিনে হাঁটা বাড়ানো এবার সুগারের কন্ট্রোল এক্সারসাইজ এগুলো সব যদি করার পরও আপনার দেখা যাচ্ছে যে কিছু প্রবলেম থেকে যাচ্ছে এব
আবার ডাক্তারের কাছে গিয়ে বলতে হবে যে আমার প্রবলেম হচ্ছে সেক্ষেত্রে ওনারা হয়তো বলবেন যে হ্যাঁ আপনার এই টেস্টটা আরো একটু করিয়ে নেওয়া দরকার এবার ধরা গেল যে অ্যাঞ্জিওগ্রাফিতে আপনার নর্মাল আছে সেরকম কোনো প্রবলেম নেই সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু ওষুধপত্রের খুব লাগবে না অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে অ্যাঞ্জিওগ্রাফি না করি হার্টের অসুখ বা হার্টের অসুখ ধরা পড়েছে সিমটমস ওয়াইজ ওষুধ খেয়ে যাচ্ছেন সেটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয় নয় কারণ অনেক ক্ষেত্রেই হার্টের অসুখের যে ওষুধ দেয়া হয় তাতে রক্ত পাতলা করার ওষুধ থাকে যেগুলো ব্লিডিং চান্স বেরিয়ে যায় বাড়িয়ে দেয় সেগুলো কিন্তু উইদাউট করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি বা ডেফিনেটিভ ডায়াগনোসিস অফ হার্টের ইস্টিমিয়া ছাড়া দেয়া উচিত নয় এবার করোনা এনজিওগ্রাফিতে যদি ব্লকেজ দেখা যায় তাহলে সেই ব্লকেজের পার্সেন্টেজ কতটা পার্সেন্ট আছে ইট ইস মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট দেন ইট শুড বি ট্রিটেবল আর ট্রিট করা উচিত বা ইন্টারভেনশন করা উচিত বিকজ হয়ে নেবার আপনার যে ব্লকেজটা দেখা যাচ্ছে সেই ব্লকেজের সেভেন্টি পার্সেন্টের ওপর হোক বা ফিফটি পার্সেন্টের নিচে হোক বা ফিফটি টু সেভেন্টি পার্সেন্ট হোক দ্যাট ব্লকেজ জেনারেলি ডাজ নট রিসিড উইথ মেডিসিন বাট মেডিসিন হলস দ্য প্রোগ্রেস অফ দ্য ডিজিজ মানে অসুখটাকে এগিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচাতে পারে আপনার যদি ফিফটি পার্সেন্টের নিচে থাকে এবং অসুখ যদি আর না এগোয় তাহলে আপনার কোনো ইন্টারভেনশনই লাগবে না শুধু ওষুধপত্রই কাজ চলে যাবে ফিফটি সেভেন্টি পার্সেন্টও আমরা অনেক ক্ষেত্রে যদি লেফট মেন আর্টারিতে ডিজিজ না থাকে ওষুধ দিয়ে চালাতে পারি কিন্তু মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্ট এবং যদি লেফট মেন বা লেফট মেন আর্টারিতে ডিজিজ মোর দ্যান ফিফটি পার্সেন্টের থাকে অথবা আদার আর্টারিতে ডিজিজ মোর দ্যান সেভেন্টি পার্সেন্টের বেশি থাকে তাহলে কিন্তু আপনার কোনো একটা ইন্টারভেনশন করার দরকার আছে বিকজ ওষুধ স্টলস প্রোগ্রেস কিন্তু ওষুধ আপনাকে হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচাতে জেনারেলি পারবেন হার্ট অ্যাটাকের একটা চান্স আপনার থেকে যাবে যদি ব্লকেজ এর সেভেন্টি পার্সেন্টের ওপরে থাকে সুতরাং সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখতে হবে ব্লকেজের জায়গা কোথায় কটা জায়গায় ব্লকেজ আছে যদি মেন আর্টারিতে মেন ব্লকেজ থাকে অথবা মেন যে দুটো আর্টারি বেরোচ্ছে লেফট মেন থেকে সেগুলোতে যদি ব্লকেজ থাকে এবং ওপরের দিকে ব্লকেজ থাকে সেক্ষেত্রে বাইপাস সার্জারি ইজ ওয়ান অফ দ্য গুড অপশন ইফ দ্য ব্লকেজ আর স্মল ডিসক্রিট ব্লকেজ ইউ ক্যান গো ফর অ্যাঞ্জিও প্লাস্টিক অ্যান্ড ডান দিকের আটারি তো সেম যদি ব্লকেজটা বড় থাকে অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে তাহলেও বাইপাস সার্জারি উইথ লেফট মেন আটারি ডিজিজ ইউ শুড গো ফর দ্যাট অথবা যদি আমাদের মনে হয় হ্যাঁ পেশেন্টের রিস্ক অফ বাইপাস সার্জারি ইজ বেশি সেক্ষেত্রে আমরা চাই করতে পারি এগুলো অ্যাঞ্জিও প্লাস্টিক করে দেওয়া এবার এই ধরনের ক্ষেত্রে যেখানে ইন্টারভেনশন হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু ওষুধ খাওয়া বন্ধ হবে না কারণ ইন্টারভেনশন বা ব্লকেজ যে বাইপাস হচ্ছে এগুলো সবই হচ্ছে যেগুলো অলরেডি ব্লক টাটারি সেখানে রক্ত নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এর মিনিং কিন্তু এটা নয় যে আপনার ব্লক ফার্দার ব্লকেজ বা ফার্দার ব্লকেজের আর চান্স নেই সেই জন্য আপনাকে ফার্দার ব্লকেজ বন্ধ করার জন্য অথবা যে বাইপাস সার্জারি গ্রাফ্ট করা হয়েছে বা স্টেন দেওয়া হয়েছে সেগুলোতে যদি ফার্দার ব্লকেজ না হয় তার জন্য লাইফস্টাইল মডিফিকেশান ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ ইউ হ্যাভ টু ডিক্রিজ ওয়েট you have to control your blood sugar you have to do exercise regularly at least half an hour walking brisk walking in the morning <laughs> regarding the lipid profile you have to check the lipid profile at least six monthly and i will do the appropriate exercise and if required take the medicines eglo jodi sob korte paren eglo jodi sob thik thake lifestyle modification jodi bhalo thake tale kintu ei dhoroner khetre stain ba bypass surgery graft onek din dhore cholte pare এবং এক্ষেত্রে তার রেজাল্টও খুব ভালো পেশেন্ট কিন্তু নর্মাল লাইফে ফিরে যেতে পারে এরকম নয় যে একবার হার্টের অপ্লাইম হচ্ছে বলে আপনি সারা জীবনের জন্য নর্মাল লাইফে ফিরতে পারবেন না এটা কিন্তু ঠিক নয় সুতরাং এটা দরকার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনাকে একটু কসাস থাকা ইউ নিড টু বি কসাস অ্যাবাউট ইউর হার্টের হেলথ এবং আপনার যদি কোনো রিস্ক ফ্যাক্টার যেগুলো বললাম সেগুলো যদি থাকে কোনো প্রবলেম যদি দেখা দিচ্ছে যেমন বুকে ব্যথা হচ্ছে হাঁটতে চলতে গেলে চাপ লাগছে বুকে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আগে যে অ্যাক্টিভিটিগুলো করতেন সেগুলো করতে গিয়ে কোনো সিমটম দেখা দিচ্ছে বা বুক ধরপর করছে হাঁটতে গেলে বুকে চাপ লেকে বুক ধরপর করে সোয়েটিং হচ্ছে বা ঘাম হচ্ছে এই ধরনের জিনিসগুলো যদি হয় তাহলে অবিলম্বে আপনি ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কনসাল্ট করুন আশা করা যায় আপনারা সবাই ভালো থাকবেন নমস্কার